புதிய தலைமுறை நேர்களுக்கு வணக்கம் நேர்பட பேசு நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை நிறைவேற்றி அனுப்பிய மசோதாக்கள் மீது எந்த முடிவும் எடுக்காமல் காலவரம்பின்றி ஆளுநர் ரவி தாமதப்படுத்துவதாக அதன் மீது எந்த முடிவும் எடுக்காமல் இருப்பது ஹைலி கன்சர்னிங் இது மிகவும் கவலை அளிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னு உச்சநீதிமன்றம் கூறியிருக்கிறது முன்பாக ஆளுநர் வர்சஸ் தமிழக அரசு அப்படின்றது ஒரு முடிவில்லா விடையாக சென்று கொண்டே இருக்கிறது இப்போ உச்சநீதிமன்றத்தை நாடி இருக்கிறார்கள் ஆளுநர் அரசியல் எதிரியாக செயல்படுகிறார் அப்படின்னு தமிழக அரசு உச்சநீதிமன்றத்தில் அந்த கேஸினுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஹியரிங் நடந்திருக்குது ஒரு சில அப்சர்வேஷன்ஸை உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி வழங்கியிருக்கிறார் இந்த பின்னணியில் தான் இன்னைக்கு நம்ம நேர்பட பேசி நிகழ்ச்சியை கட்டமைச்சிருக்கோம் எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு மசோதாக்களை நிலுவையில் வைத்த ஆளுநர் நெருப்புடன் விளையாட வேண்டாம் என்று எச்சரித்த உச்சநீதிமன்றம் அடுத்தது என்ன அப்படின்றது இன்னைக்கு நம்ம பேச போற தலைப்பு நான்கு விருந்தினர்கள் நம்மோடு இணைகிறார்கள் அறிமுகம் செய்கிறேன் திமுக சார்பாக மருத்துவர் திருமுகி யாழினி பாரதிய ஜனதா சார்பாக திரு ஜி கே நாகராஜ் அவர்கள் அரசியல் விமர்சகர் திரு டி எஸ் ரவி அவர்கள் பத்திரிகையாளர் திரு பிரியன் அவர்கள் விருந்தினர்கள் நான்கு பேருக்கும் வணக்கம் திரு ஜி கே நாகராஜ் உங்ககிட்ட இருந்து தொடங்குறேன் தமிழ்நாடு மட்டும் இல்ல இது நம்ம நிறைய காலமாக பார்த்து கொண்டுதான் இருக்கிறோம் ஆளுநர் இங்க ரவி இங்க வந்த இங்க வந்ததுல இருந்து சரி இப்ப வரைக்கும் வார்த்தை மோதல் கருத்து மோதல் அரசியல் ரீதியான மோதல்கள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன தமிழ்நாடு மட்டும் இல்ல பஞ்சாப் கேரளா தெலங்கானா போன்ற மாநிலங்களிலும் ஆளுநருக்கு எதிராக உச்ச நீதிமன்றத்தை நாடி இருக்கிறார்கள் அந்த வரலாறுலாம் நமக்கு தெரியும் ஒரு மசோதா மேல அதுவும் பன்னிரண்டு முக்கிய மசோதாக்கள் உட்பட பத்தொன்பது மசோதாக்கள் மேல எந்த முடிவும் எடுக்காமல் ஆளுநர் அப்படியே அதை கிடப்புல போட்டு வைத்து காலதாமதம் செய்வதற்கு என்ன காரணம் என்ன அடிப்படையில ஆளுநர் இப்படி செயல்படுகிறார் இல்ல அதுல முக்கியமா ஒரு பன்னெண்டு மசோதாக்கள் துணைவேந்தர் நியமனம் தொடர்பான மசோதா அதுவும் குறிப்பா அந்த துணைவேந்தர் நியமனத்துல உங்களுக்கு தெரியும் கடந்த கால வரலாறு எந்த அளவுக்கு நியமன தொழில் நடந்திருக்குது துணைவந்தர்கள் எந்த அளவுக்கு அதுல ஊழல் புரிந்திருக்கின்றார்கள் அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதே போல பல்வேறு முறைகேடுகள் நடந்திருக்கிறது இது எல்லாம் கருத்தில் கொண்டு வேந்தராக ஆளுநர் இருக்கின்றார் சோ வேந்தராக ஆளுநர் இருக்கக்கூடாது வேந்தராக முதல்வர் வர வேண்டுங்கின்ற ஒரு மசோதாக்களை அனுப்பியிருக்கலாம் அதுல பன்னெண்டு மசோதாக்கள் ஆளுநர் துணைவேந்தர்கள் நியமனம் குறிப்பான அந்த மசோதா மசோதா மட்டும் இல்ல அந்த மசோதா மட்டும் இல்ல ஏராளமான இல்ல அது அது உட்பட பத்தொன்பது மசோதாக்கள் வைங்க இப்ப அதுல அவருக்கு கன்சர்ன் இருக்குன்னா ரிஜெக்ட் திருப்பி அனுப்பலாம் அரசுக்கு திருப்பி அனுப்பலாம் அத பத்தி எந்த வார்த்தையுமே சொல்லாம அது ரிஜெக்ட் பண்ற இல்ல ஒப்புதல் தர எதுவுமே சொல்லாம அத பத்தி ஹிஸ் கீப்பிங் மம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அதை பத்தி திறக்காமல் இருப்பதற்கு என்ன காரணம் அதுதான் கன்சர் அரசியல் அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு எதிராக சில மசோதாக்களை அனுப்புகின்ற பொழுது அது குறித்து முடிவெடுக்கின்ற காலத்தை வந்து கவர்னர் எடுத்துக்கிறார் இங்க பட் அதுவும் நல்ல உறவு ஆளுநருக்கும் தமிழக அரசுக்கும் முதல்வருக்கும் இருக்கிறதா அப்படிங்கறத நீங்க பாக்கணும் அந்த உறவு இல்லாத பொழுது ஒரு நம்பகத்தன்மையற்ற ஒரு அரசு மீது ஒரு நம்பிக்கை தன்மையற்ற நிலைமை நிலவுகின்ற பொழுது அரசு சரிவர நடைபெறவில்லை இது ஊழல் அரசாக இருக்கிறது முழுமையாக அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு எதிராக செயல்படுகிறது ஒரு நம்பிக்கை அந்த ஆளுநருக்கு வராது அப்படின்னு ஆளுநர் நினைக்கிறாரா அரசு எந்திரம் சரியாக செயல்படுவது இல்லை அரசு சரியா இல்லை அப்படின்னு ஆளுநர் நினைக்கிறாரா ஒரு ஆளுநர் வந்து சட்ட சட்டசபையில் உரையாற்றார் நினைச்சு <laughs> 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 ஒரு எட்டு மாநிலங்கள் இருக்கு பாஜக ஆளாத மாநிலங்கள் நன்றாக தேசத்தின் மீது பற்றுள்ளவர்கள் 
முறைகேடாக செய்கின்ற எந்த செயலையும் அனுமதிக்க மாட்டார்கள் அறுபத்தி ஒன்பது மசோதாக்கள நம்முடைய ஆளுநர் ஏற்கனவே பாஸ் பண்ணிருக்கார் பில்ல பாஸ் பண்ணிருக்கார் பண்ணாம இல்ல ஏன் இதுல மட்டும் பிரச்சனை அரசியல் சட்டத்துக்கு எதிராக இருக்கிறது இது சரி சரி என்று ஆளுநருக்கு தோணும் சார் கேக்குறேன் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கேக்குறேன் அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தை அவர் ஃபாலோ பண்றாரு அப்படின்னா அரசியல் அமைப்புல என்ன சொல்லி இருக்கிறது ஆளுநருடைய அதிகாரம் அப்படின்னு என்ன சொல்லி இருக்கிறது ஆர்டிகல் டூ ஹண்ட்ரட் சொல்லுது என்ன சொல்லுது எல்லாருக்கும் புரியும் அதாவது நீங்க அதை வந்து திருப்பி அனுப்புங்க நடைபெற்ற விஷயம் நியாயமான <laughs> 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 அவர்கள் <laughs> 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 பண்ணுறப்போ நாங்கள் ஆளுநர் வந்து அதை ஒப்புக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது ஆமாம் இப்போ குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்பியிருக்கோம் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு கேட்குறேன் இது சார் ஒரு 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 பில் பற்றி பேசினார் இல்லையா துணைவேந்தர்கள் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுற அந்த பில் அதை வந்து அன்கான்ஸ்டியூஷனல் சொல்கிறாரு அந்த பில்ஸை மட்டும் தான் இன்னமும் கவர்னர் வந்து அப்படியே கிடப்பில் வச்சுருக்க மாதிரி ஒரு பிம்பத்தை வந்து உருவாக்குறாரு அது அன்கான்ஸ்டியூஷனல்னா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் குஜராத்தில் அங்கிருந்த அந்த அரசு வந்து இதே மாதிரி பில் அதாவது கவர்னர் வந்து நியமிக்க தேவையில்லை ஒரு சிஎம் தான் நியமிக்கணும் அப்படின்ற பில்ல பாஸ் பண்ணுறாங்க டூ தௌசண்ட் வந்து இந்த யூனியன் கவர்மெண்ட் அதாவது மோடி அவர்கள் வந்து பிரதமராக இருக்கிற இந்த யூனியன் கவர்மெண்ட் அதுக்கு வந்து உடனே ஒப்புதல் கொடுக்குது அப்போ ஆனால் அங்கே வந்து டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் குஜராத்தில் யார் சிஎம்மாக இருந்தாங்கன்னு பார்த்தோம்னா அதே மோடி அவர்கள் ஸோ மோடிக்கே தெரியும் ஹீ இஸ் ஓகே ஹீ இஸ் ஓகே வித் ஒரு சிஎம் வந்து சான்சலராக இருக்கலாம் கவர்னருக்கு அந்த பொசிஷன் தேவை கிடையாது ஒரு சீஃப் மினிஸ்டர் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம் துணைவேந்தர்களை அப்படின்னு ஒரு மாநிலத்தில் ஆல்ரெடி ஒரு பிரசிடென்ஸ் இருக்கு அதுவும் மோடி அவர்களே வந்து அதுக்கு வந்து அவங்க கவர்மெண்ட்டே ஒப்புதல் கொடுத்துருக்காங்க அதை அவர் சார் வந்து நாகராஜ் சார் அது அன்கான்ஸ்டியூஷனல் சொல்றாரா அப்படின்னா மோடி கிட்ட இருந்து இங்கே ஒருவேளை பிஜேபி அரசு நடைபெற்று கொண்டு இருந்தால் அவங்களுக்கு வந்து நிர்வாகம் சரியா நடந்திருக்கு அப்படின்ற ஒரு புரிதல் இருந்திருக்குமோ என்னவோ அவங்களுக்கு தான் தமிழக அரசு நிர்வாகம் <laughs> 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 இப்ப வந்து கிராம இப்ப ரீசெண்டா வந்த டேட்டா என்ன சொன்னா கிராமப்புற மக்களுக்கு வந்து அந்த செலவழிக்கிற திறன் இல்லை ஏன்னா ஒரு எக்கனாமிக்காவே வந்து இந்தியா வந்து ஒரு பத்து வருஷமா வந்து முன்னேற்றம் அடையல அப்படின்னு ஆனா அந்த பிரச்சனையை தீர்க்கிறதுக்கு வந்து இந்த மாசம் ஆயிரம் ரூபாய் ஸ்கீமா இருக்கட்டும் கலைஞர் உரிமை தொகையா இருக்கட்டும் இல்ல புதுமை பெண் திட்டமா இருக்கட்டும் அதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் சரி பண்ணிருக்கு இது வந்து கரெக்டான கவர்னன்ஸா இல்ல ஒரு மாநிலத்தை வந்து எரிக்க விட்டு பார்த்துட்டு நாங்க ரெண்டு ரெண்டு சமூகமும் பேசி அது அவங்க நடுவில் வந்து பேச்சுவார்த்தைக்கு வந்து நாங்க வந்து ஒரு கொரியர் ஒன்னு <laughs> 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 
or state government trip yanu chuna president ku anupanum avarku vera endha vidamana rights um kadaiyadu 6th april 2023 in the 2000 in the april la vande civil servant servant exams and the upsc exams eludhra manavargal irukanga illaya avanga kitta poi solraru கவர்னர் வந்து ஒரு பில்ல வந்து அவர் சும்மா வச்சிருக்காரு அப்படின்னா அதுக்கு அர்த்தம் சும்மா வித் ஹோல்டிங் கிடையாது இட் மீன்ஸ் தட் தி பில் இஸ் டெட் அதாவது அந்த பில் வந்து செத்து போச்சு அப்படின்னா அவருக்கு யார் அந்த ரைட் கொடுத்தா அதிமுகிருக்கு <laughs> 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 அது ஊழல் ஊழலுக்கு எதிராக இருக்குதுன்னா அப்ப அது அந்த பில்லுக்கு ஏன் ஒப்புதல் கொடுக்கல அங்க மாரல் தப்பிட்டு எங்க செந்தில் பாலாஜி சார் அவர் அந்த அமைச்சர் வரும்போது மட்டும் அவங்களுக்கு வந்து மாரல் தப்பிட்டுன்னு வருது ஆனா அதிமுக அமைச்சர்களும் மாரல் தப்பிட்டு கிடையாது நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷன் படி கவர்னரை வந்து நம்ம ஒரு இம்யூனிட்டியா கொடுத்து ஒரு ஒரு டைட்டில் கொடுத்து உட்கார வச்சிருக்கோம்னா அது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு ஹானரபிள் ஒரு கண்ணியத்தக்க கண்ணியமா இருக்கிறவங்க வந்து உட்கார்ந்துருப்பாங்க ஒரு நியூட்ரலா இருக்கா இருப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு என்னோட கேள்வி என்னன்னா உச்ச நீதிமன்றம் போறதுனால தமிழக அரசு உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு போய் இது போன்று முறையிடுவதுனால மட்டும் என்ன நடந்துரும் இந்த இன்னைக்கு வந்து உச்ச நீதிமன்றம் நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சிருக்கு இல்லையா ஒரு வாரம் வந்து நோட்டீஸ் ஒரு வாரத்துல வந்து ரிப்ளை பண்றாங்க துஷார் மேத்தா அப்படின்ற வந்து சொலிசிட்டர் ஜெனரல் வந்து ஒரு வாரம் டைம் கேக்குறாரு எதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் ஒரு தீர்வு கொண்டு வர்றதுக்கு கேக்குறாரு அப்பனா அந்த இடத்துல அவர் வந்து கவர்னரோட இந்த செயல்பாடுகளுக்கு வந்து ஹி இஸ் நாட் டிஃபெண்டிங் அது வந்து சரின்னு சொல்லல இந்த இதுக்கு வந்து ஒரு சொல்யூஷன் கொண்டு வரும் அப்படின்னு தான் சொல்றாரு ஒன்னு ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா இது கவர்னர் வந்து ஆர்டிகல் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஒன் படி வந்து ஒரு இம்யூனிட்டி இருக்கு அவர் மேல எந்த விதமான சட்ட நடவடிக்கைகளும் நம்ம எடுக்க முடியாது மத்திய பிரதேசில் வியாபம் கேஸா இருக்கட்டும் இல்ல வந்து அருணாச்சல பிரதேசா இருக்கட்டும் அங்க இருந்த ஒரு கவர்னர் அசம்பிளி அங்க வந்து அந்த ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து முடக்கடிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணாரு அப்படின்னு கேஸ் போட்டாங்க இன்னொரு இடத்துல வந்து அந்த சண்முகநாதன் அப்படின்ற ஒரு பிஜேபி சார்ந்த கவர்னர் ஒருத்தர் வந்து ரேப் கேஸ்ல மாட்டி ரிசைன் கூட பண்ணாரு அவர் ரிசைன் ஆன் பண்ணும் போது என்ன டிபேட் ஆச்சு இந்தியால ஃபுல்லா அப்படின்னா ஒரு கவர்னர் மேல நம்ம வந்து சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க முடியுமா இல்லையா அப்படின்னு இது வரைக்கும் நோட்டீஸ் கூட எந்த கவர்னருக்கும் அனுப்பப்படல ஆனா இந்த வாட்டி கேஸ் போயிருக்கப்ப நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டிருக்கு அதுவே ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் கவர்னர் ஹாஸ் டு ரிப்ளை டு தட் நோட்டீஸ் சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து கவர்னர் அகேன்ஸ்ட் ஒரு லீகல் ஆக்ஷன் இஸ் டேக்கிங் சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து உத்தரவு போட முடியுமா கவர்னருக்கு நீங்க இப்படிதான் சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ஒரு ஒரு சட்ட மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் வந்து ஒரு அரசு ஃபார்ம் ஆயிருக்கு இன்னைக்கு வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் அப்சர்வேஷன் என்ன அப்படின்னா மக்களால் நாகராஜன் <laughs> குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்பணும் அவர் அப்படியே வைத்துக் கொண்டிருப்பதற்கான காரணம் என்ன என்ன அவருக்கு என்ன அதிகாரத்தின் அடிப்படையில் எந்த அடிப்படையில் அவர் அப்படியே நடந்து கொள்கிறார் நடுவில் ஏதோ அந்த மருத்துவம் சொன்னீங்களா அந்த என்ன பில்லு நீட் பில் சார் ஓ நீட்னால ரொம்ப மருத்துவம் அது ஒத்துக்கிறேன் ஒரு லட்சத்தி பதினஞ்சாயிரம் பேர் இங்க மாணவர்கள் எழுதுறாங்க பதி பன்னெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று யூனிவர்சிட்டி தெரியும் டிஎன்பிஎஸ்சி தெரியும் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி தெரியும் பெருமகனார் சர்க்காரியாவுடைய இது சங்கரையாவுடைய டாக்டரேட்டை பற்றி தெரியும் ஏடிஎம்கே விஷயத்த தெரியும் ஏடிஎம்கே விஷயத்தில் நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா செந்தில் பாலாஜி ஐயா விஷயத்தில் வந்து நீதிமன்றம் ஈடியை அனுப்புது அங்கே வந்து அவர் அந்த கேள்வியை கேட்குறாரு ஆனால் அதிமுக மந்திரிகளை பொறுத்த வரைக்கும் டிவைஎஸ்சியோடைய ரிப்போர்ட்டை அவர் கேட்டிருக்காரு டிவைஎஸ்சி ரிப்போர்ட்டு கொடுத்த உடனே தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவர்கிட்ட கேட்கணுங்கிற அவசியமே கிடையாது ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு அரு முந்தைய மந்திரி அந்த இந்த மாதிரியான டிவிஎஸ் கேஸுக்கு வந்து கேட்கணுங்கிற அவசியமே கிடையாது இருந்தாலும் அவங்க கேட்டாங்க வேறு காரணத்துக்காக அவர் தெளிவாக அந்த ரிப்போர்ட் அனுப்பினா வேலை முடிஞ்சதுன்னு சொல்லியிருக்காரு இனி வரைக்கும் அவங்க அனுப்பலை அப்புறம் குஜராத்தில் ஏதோ வந்து நேராக வந்து கவர்னர் எல்லாம் தேவையில்லை முதலமைச்சரே பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது இப்போ இல்லை சிக்ஸ்டீன்த் செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு டெக்கானர் அடிங்க 
ரொம்ப தெளிவாக என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா குஜராத் அசம்பிளி வந்து கண்டென்ஷியஸ் ஜென்ரல் பப்ளிக் யூனிவர்சிட்டிஸ் பதிமூணு யூனிவர்சிட்டிக்கு வந்து ஸ்டேட் ரன் யூனிவர்சிட்டிஸ் அதுக்கு என்ன சொல்லிடுச்சு அப்படின்னா கவர்னர் தான் சான்சலர் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை ஒன்றுக்கு மட்டும் அவங்களுடைய அந்த யூனிவர்சிட்டி சட்டப்படி அந்த ராயல் ஃபேமிலியில் இருக்கணுங்கிறதுனால ஒரே ஒரு யூனிவர்சிட்டிக்கு மட்டும் அவர் பத்தாண்டுகளுக்கு மட்டும் இருக்கிறதுக்கு அனுமதி கொடுத்துருக்காங்கிறது தான் எனக்கு தெரிஞ்சு குஜராத்துடைய நிலைமை கொடுக்கலாமா இல்லைங்க எப்போதுமே கோவிலாக இருக்கட்டும் யூனிவர்சிட்டி கோவிலாக இருக்கட்டும் யூனிவர்சிட்டியாக இருக்கட்டும் அதுக்குன்னு சில சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது அந்த சிஸ்டம் படி நீங்கள் போகணும் போது பதிமூணு யூனிவர்சிட்டிக்கு குஜராத்தில் வந்து டேக் பேக் பண்ணிட்டாங்க அது வந்து இப்போ வந்து கவர்னர் தான் அதுக்கு வேந்தர் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை பண்ணாங்கல்ல அது என்ன அடிப்படை பாருங்க ஒரு ஒரு விஷயத்தில் அதாவது இப்போ இவர் என்ன செந்தில் பாலாஜி நெஞ்சு பிடிச்சிட்ட உடனே அவருக்கு வந்து ஒரு டைம் கொடுக்குறாங்க அப்புறம் கோர்ட்டில் டிஸ்கஸ் பண்ண உடனே இல்லைன்றாங்கிறது வந்து ஒரு காலகட்டம் தான் அதை வந்து வழி அந்த அப்படிலாம் யாராக இருந்தாலும் பண்ண முடியாது மோடியாக இருந்தாலும் பண்ண முடியாது யாராக இருந்தாலும் பண்ண முடியாது நீதிமன்றம்ங்கிறது எல்லாருக்கும் ஒன்று தான் ஸோ ஆனால் எல்லா விவாதத்துலேயும் குஜராத்தை பற்றி தகவல் சொல்லிட்டு இருக்கலாம் அதனால் ஒன்றும் தப்பு இல்லை உங்கள் இதுக்கு நான் டெக்கனராலுடைய அந்த லெட்டரை அனுப்பியிருக்கேன் இப்போது இஷ்யூ என்ன அப்படின்னு சொன்னால் காலவரையம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நிர்ணயம் வைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் முப்பது நாள் அல்லது முந்நூறு நாள் அப்படி வச்சுப்போமா நீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்னாச்சு இங்கிருந்து ஜனாதிபதிக்கு போச்சு இல்லையா ஜனாதிபதி அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க அதை வந்து திரும்ப பிஎம்ஓக்கு அனுப்புகிறாங்க அப்படித்தான் ஒரு நீதிமன்ற நேத்திக்க நேத்துக்கோ முந்தானத்துக்கோ என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் ஐயா அப்படி ஒரு குற்றம் சாட்டு வந்திருக்கு இதுக்கு பதில் சொல்லுங்கன்னு அனுப்பி வச்சுருக்கு அனுப்பி வச்சதுனாலேயே ராஜ்பவன் தப்பு பண்ணிடுச்சு அவர் தப்பு பண்ணிட்டாரு கிடையாது நீதிமன்றம் ஒரு மனுவை ஏற்றுக்கொள்வது என்பது தார்மீக அடிப்படை இல்ல இல்ல நீங்க சொல்லல புரிந்தது எப்படிங்கிறதுக்கா தவறா புரிஞ்சிட கூடாதுங்கிறதுக்கா சொன்னேன் கேள்வியோட நான் சேர்த்து கேட்டுறேன் நெருப்போட விளையாடாதீங்கன்னு அப்படின்னு பஞ்சாப் கவர்னர் பஞ்சாப் கவர்னர் சொல்றாரு இது வந்து ஹைலி கன்சர்னிங் தமிழகத்துல ஆளுநர் வந்து இப்படி மசோதாக்களை போட்டு வச்சுக்கு இது ரொம்ப கவலை அளிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஒத்துக்கிறேன் பஞ்சாப் கவர்னர் பண்ணினது என்ன அப்படின்னு சொன்னா ஒரு சட்டசபை கூடுகின்றது அவசரமாக கூடுகின்றது அவர் நிறுத்தி வச்சிருக்கிற பில்லோட கதையே வேற இது யூனிவர்சிட்டி சார்ந்தது இந்தியா பூரா இருக்கிற ஒரு விஷயம் அதனால இவர் பண்ணியிருக்காரு இதையும் அதையும் ஒப்பிட முடியாது அதாவது ராம்சாமிய சிறையில தள்ளிட்டோங்கிறதுக்காக குப்புசாமி எல்லாம் அனுப்ப முடியாது அவர் கேஸ் வேற இது கேஸ் வேறாமிக்கலாம் ரமேஷ் ஜெயிலுக்கு போயிட்டாருங்கிறதுக்காக சுரேஷ் அனுப்பி வைக்க முடியாது காரணம் என்ன தெரியுமா அந்த கேசனுடைய இஷ்யூவே வேற அங்க நெருப்போட விளையாடுகிறீர்கள் அப்படின்னு சொன்னது வந்து வேற இங்க இருக்கிறது நெருப்பு இல்ல இங்க இருக்கிறது அக்னி கதையே வேற நெருப்பு அக்னி இல்ல 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 ஒண்ணுலாம் கிடையாது ரெண்டுத்துக்கும் வேற வேற இருக்கு ஒரே நிமிஷம் அவருக்கு ரெண்டு ஆப்ஷனு எந்த அதிகாரம் இல்ல என்ன அடிப்படையில அவர் பில் மேல ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக தான் அவர் திருப்பி அனுப்பிச்ச உடனே நீங்க ரெண்டாவது முறை அனுப்பிச்சா அவர் வந்து கண்ணை மூடிட்டு பாஸ் பண்ணணும் கண்ணை மூடிட்டு பாஸ் பண்ணா ரம்மி என்னாச்சு இப்ப அடிபட்டு போச்சா நேத்துல இருந்து ரம்மி எல்லாரும் விளையாடிட்டு இருக்காங்களா எந்த பத்திரிகையிலையும் ரம்மியில வந்து எவனும் செத்தான் சாவ வேண்டாம் ஆனா எந்த ஒன்னு செத்தான் இனிமேல் வரவே வராதா அதுக்கு தான் அவர் சொல்றாரு ஐயா நான் படிச்சிருக்கேன் நீயும் படிச்சிருக்க படிச்சபடி பார்த்தா இந்த ரம்மி மேட்ரு போச்சுன்னா தப்பாகும் அப்படின்னு தெளிவா சொல்லி அவர் சொல்றாரு இல்ல இல்ல நீ கொடுங்கன்னு ரெண்டாவது முறை அனுப்பின உடனே அவர் பாஸ் பண்ணி அனுப்பி விட்டாரு என்னாச்சு நீதிமன்றத்துல ரம்மி அடிபட்டது நீங்க உடனே அங்க சொல்லலாம் அப்படிலாம் இல்லைங்க ஸ்கில்லுன்னு சொல்லியிருக்காங்க சான்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த கதையெல்லாம் வேணா ஆன்லைன் ரம்மிய பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப வந்து தமிழ்நாடு பூரா அதை நீங்க கொண்டு வந்துடலாம் நேத்துல இருந்து உங்களுக்கும் எஸ் எம் எஸ் வந்திருக்கும் எனக்கும் வந்திருக்கு எல்லாருக்கும் வாட்ஸ்அப்ல தகவல் வரும் ரம்மி ஆடுங்க ரம்மி ஆடுங்கன்னு வரும் அதுல எந்த மாற்று கருத்தும் வராது இதைத்தான் அவர் எடுத்து சொன்னாரு நீட்டிலையும் நான் உங்களுக்கு ஒரு பத்து செகண்ட்ல முடிச்சேன் மருத்துவர்கள்ருவாயிருக்காங்க முதலமைச்சர் <coughs> 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 
அதுல வந்து சான்சலர் நியமிக்கிறதுக்கான உரிமை ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு இருக்கு அதை தான் இவங்க ட்ரை பண்றாங்க பஞ்சாப் கவர்மெண்ட் ஒரு ஆக்ட் போட்டு இப்போ ஒரு சட்டம் போட்டு போட போறாங்க மசோதா அமைச்சிருக்காங்க வெஸ்ட் பெங்கால் கவர்மெண்ட் மசோதா அமைச்சிருக்காங்க பல கவர்மெண்ட் வந்து சான்சலரை வந்து அரசியல் சட்டத்துக்கு முரணானதெல்லாம் கிடையாதுங்க அரசியல் சட்டத்துக்கும் இந்த யூனிவர்சிட்டியோட சான்சலர் நியமனத்துக்கெல்லாம் சம்மந்தமே கிடையாது வேற வேற ஆக்ட் ஆக்ட் இது ஆக்ட் ரூல்ஸ் எல்லாம் வேற வேற அரசியல் அரசியல் சட்டத்துக்கு கீழே இது வரல சில பேர் வேணும் திசை திருப்புறாங்க அவங்களுக்கு அரசியல் சட்டமும் தெரியல யூனிவர்சிட்டி ஆக்டும் தெரியல அதுதான் அடிப்படையான விஷயம் இன்னொன்னு இந்த கவர்மெண்ட் அதாவது பஞ்சாப் கவர்மெண்ட பத்தி பஞ்சாப் கவர்னரை பத்தி சொன்ன விஷயம் இருக்குல்ல பஞ்சாப் கவர்னர் பத்தி சொன்ன விஷயம் நெருப்போடு விளையாடாதீர்கள் நீங்கள் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படவில்லை என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் மசோதாக்கள்லாம் வந்து இங்க சுப்ரீம் கோர்ட் வரவே நீங்க காத்திருந்துக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை போன்ற விஷயங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா இந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து ஏதோ பஞ்சாப் கவர்னருக்கு மட்டும் சொன்னது கிடையாது இது வந்து இந்த மாதிரி முரண்டு பிடிக்கிற எல்லா கவர்னருக்கும் சொன்ன விஷயம் அதாவது எப்படின்னா மதுரையில இருந்து வைகை கரையில சிவபெருமான் மேல அடிச்ச உடனே எல்லாருக்கும் அடி விழுந்தது இல்லை பிட்டுக்கு மனுஷம் வந்த போது அந்த மாதிரி பஞ்சாப் கவர்னர் மேல விழுந்த அடி ஆளுநர் ரவி மேல விழுந்த அடி இந்த ரவி இல்லை அந்த ரவி மேல விழுந்த அடி ஸோ எல்லா கவர்னர் மேலேயும் விழுந்த அடி அது யாருக்காவது எந்த கவர்னருக்காவது சொரணை இருந்தா அவர் இமீடியட்டா பாஸ் பண்ணணும் அவர் கையில பெண்டிங்கள் வச்சிருக்காங்க அவருக்கு வந்து ஒரு இம்யூனிட்டி இருக்கு மேடம் சொன்ன மாதிரி அதனாலதான் ஒன்றிய அரசுக்கு நோட்டீஸ் கொடுக்கறாங்க என்ன நோக்கமா இருக்க முடியும் மசோதாக்கள் அப்படியே போட்டு வச்சிருக்காரு பாஸ் பண்ணுங்க ஏதோ ரம்மி மசோதா நிறைவேற்றினாங்க கோர்ட்ல அடி வாங்கி தருவாங்க எத்தனை சட்டம் கோர்ட்ல அடி வாங்குது எத்தனை சென்ட்ரல் விட்டு அடி வாங்கலையா சட்டம்லாம் கோர்ட்ல பல சட்டங்கள் அடி வாங்குது பல சட்டங்கள் அவங்க ஒத்துக்கிறாங்க பல இது போயிட்டு இருக்கு கோர்ட்டே வந்து ஒரு சட்டத்தை ரிவ்யூ பண்ண தாங்க இருக்கு இன்னொன்னு அடிப்படை கோர்ட்ல அடி வாங்குறது அடி வாங்குறத பத்தி உனக்கு என்ன கவலை ஒய் டூ யூ பாதர் யூ ஆர் நாட் எலக்டட் பை எலக்டட் பை த பீப்புள் ஒய் டூ யூ பாதர் நீ ஏதை பத்தி கவலைப்படுற அதுக்கு உங்களுக்கு தேவையே இல்ல அது மக்கள் அரசாங்கம் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சீஃப் மினிஸ்டர் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் அது அவர் எந்த நல்லதோ கெட்டதோ அவருக்கு தான் அது கட்டவே வர போது நல்ல பேர் மேல ஆளுநருக்கு அக்கறை இருக்கா அக்கறை இருக்கிறதுக்கு அவசியமே இல்லீங்க இ இஸ் நோ பிசினஸ் அட் ஆல் இ இஸ் இ இஸ் ஹோல்டிங் டைட்டுலர் போஸ்ட் இல்ல என்ன சொல்லிருக்காங்க சிஜே என்னது சிஜே என்ன சொல்லிருக்காங்க டைட்டுலர் போஸ்ட் டைட்டுலர் போஸ்ட் என்னன்னு தெரியுமா அவருக்கு எந்த ஃபங்க்ஷனும் கிடையாது எந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் கிடையாது எந்த டியூட்டியும் கிடையாது ஒரு அலங்கார பதவி ஒரு கண்ணியமான பதவி அப்படின்னு சிஜே சொல்லிருக்கார் இ இஸ் ஹோல்டிங் ஓன்லி டைட்டுலர் போஸ்ட் டைட்டுலர் போஸ்ட்ல இருக்க உனக்கு உங்களுக்கு என்னங்க மக்களை கேட்க வேண்டியிருக்கு மக்களை மக்களை போய் சந்திச்சு ஓட்டு கேட்கிற முதல்வர் அவருடைய கட்சி உங்க அந்த அதனால ஒரு சட்டத்தினால வர நல்ல பேரோ கெட்ட பேரோ அந்த கவர்மெண்ட்டை சாரும் உங்களை சார போறது இல்ல நீங்க இன்னைக்கு முடக்கி வச்சுட்டு நீங்க பீகார்ல போய் எம்பி ஆகிடுவீங்க உங்களுக்கு இங்க வேலை கிடையாது அடுத்தது நீங்க எந்த எந்த இடத்துக்கு போவீங்கன்னு யாருக்கும் தெரியாது அதனால உங்களுக்கும் மக்களுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது நீங்க ஓட்டு கேட்க போறது இல்ல நீங்க கோர்ட்டுக்கும் போக போறது இல்ல அதனால உங்களுக்கு அந்த ரோலே கடையாது அவர் வந்து ஏற்கிறது வந்து மோடியும் அமித்ஷாவும் அவர் ஏற்கிறாங்க நேற்று கோர்ட் சொன்ன அப்சர்வேஷன் மோடிக்கும் அமித்ஷாக்கும் சேர்ந்து பொருந்து ஆக்சுவலா ஏன்னா ஒரு மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு கவர்மெண்ட பங்கன் பண்ண உடையாம தடுக்கிறாங்க அறுபத்தி ஒன்பது மசோதா எல்லாம் வந்து அதெல்லாம் சில்லறை சில்லறையான விஷயங்கள் முக்கியமான கொள்கை ரீதியான விஷயங்கள் தான் பிடிச்சி வச்சிருக்காரு ஆக்சுவலா ஊழலுக்கு துணை போகிறார் இந்த கவர்னர் நான் குற்றம் சாட்டுறேன் ஊழலுக்கு துறை போகிறார் ஊழலை பத்தி பேசுவதற்கு பாஜகவுக்கு அருகதையே கிடையாது அவரு ஹோல்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிற இந்த பத்தொன்பது மசோதா மேல நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு இதுல நிறைய ஊழல்கள் குற்றச்சாட்டுகள் இருக்கு அதனாலதான் அவர் அதை ஹோல்ட் பண்ணி வச்சிருக்காரு அப்படின்றது எங்களுடைய பார்வை அவர் அவர் வந்து ஹோல்டு பண்ணி வச்சிருக்கிறதுக்கான உரிமையே கிடையாதுங்க As soon as இப்ப கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு இதுக்கு போயிருக்காங்க அவர் ஹோல்ட் பண்ணா அந்த பில் வந்து செத்துட்டதா அர்த்தம் அப்படின்னு வேற அவரு பேசிருக்காரு அந்த மாதிரியான அது மாதிரியான ஒரு தகவலை வந்து அவர் சொல்றது வந்து அவர் வகி வகித்து கொண்டிருக்கிற பதவிக்கு வந்து அழகு கிடையாது ஆக்சுவலாக ஏன்னா அவர் வந்து அவர் ரியலைஸ் பண்ண மாட்டேன்றார் என்ன மாதிரி போஸ்ட்ல உட்காந்துருக்காருன்னு கோர்ட்டு நேற்று அவர் டைட்டுலர் போஸ்ட்ல உட்காந்துருக்கீங்கன்னு சொல்றாங்க சார் இப்போ சொல்றாங்க மேடம் டைட்டுலர் போஸ்ட்னா நான் என்ன விளக்கம் உங்களுக்கு சொன்னேன் அதனால வந்து மக்களுக்கும் அவருக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது அவர் எந்த எலெக்ஷனுக்கும் போய் ஓட்டு கேட்க போறது இல்லை அவர் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல்வர் தலைமையில் இருக்கிற
அதனால தான் இப்போ வந்து இந்த கவர்மெண்ட்ஸ்லாம் எதிர்கட்சி ஆள கவர்மெண்ட்லாம் சான்சலர் போஸ்டர் வந்து சிஎம்க்கு கொண்டு போகிறாங்க ஏங்க அதில் என்ன தப்பு இருக்குது ஒரு ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டியை வந்து நடத்துறது யார் ஊழல் ஊழல் சொல்கிறாங்களே அப்போ இருந்த கவர்னர்லாம் ஊழலுக்கு துணை போனாங்களா நான் கேட்குறேன் அப்போ அப்போ துணை வேந்தர்கள் ஊழல் பண்ணாங்க அது ஏடிஎம் கேஷோ டிஎம் கேஷோ வச்சுக்கோங்க துணை வேந்தர்கள் ஊழல் பண்ணாங்க அதுதான் இந்த கவர்னர் ஊழலுக்கு எதிராக இருக்காரு அதனால தான் இவரே ரொம்ப சுத்தமான நிர்வாகம் நடத்த விரும்புகிறார் சொல்கிறீங்களே அப்போ ஊழல் பண்ண துணை வேந்தர்கள்லாம் இருந்தபோது அப்போ இருந்த கவர்னர்களும் அதுக்கு துணை போனாங்களா அவங்களும் மத்திய அரசால் நியமிக்கப்பட்டவங்க தானே அதில் பாயிண்ட் என்னென்னா ஊழல் செஞ்சால் ஒரு துணை வேந்தர் எங்கள் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டே ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டே வந்து துணை வேந்தர் அப்பாயின்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இல்லை சான்சலராக சிஎம்ஏ இருக்கார்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ ஒரு ஊழல் நடந்ததுன்னா அதை கண்காணிக்கிறதுக்கு பலவிதமான அமைப்புகள் நம்ம நாட்டில் இருக்கு இப்போ தான் என்போர்ஸ்மெண்ட் உங்கள் வீட்டு சமையல் ரூம் வரையும் வந்துட்டு இருக்காங்களே அவங்க தான் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க இல்லையா அதனால பிரச்சனை என்னன்னா ஊழல் பண்ணா தண்டிக்கிறதுக்கு ஏஜென்சி இருக்கு அதனால ஊழலை சொல்லி அந்த அதிகாரத்தை நீங்களே தக்க வச்சுக்கிறதுக்கு முடியாது அப்ப ஊழல் நடந்த போது எந்த கவர்னர் துணை இருந்தார் எந்த சான்சலர் துணை இருந்தார் அவருக்கு அதுல பங்கு இருந்ததா சூரப்பா வந்தாரு சூரப்பா யார் அப்பாயின் பண்ணது அவர் ஊழல் பண்ணிட்டு போனார் இல்லையா நிர்வாகம் இங்க தமிழக அரசு ரீதியான நிர்வாகத்திற்கு முட்டுக்கட்டை போட வேண்டும் அப்படின்றது தான் அவருடைய அஜெண்டாவே அவர் வந்து மத்திய அரசனுடைய தூதுவராக ஆர் எஸ் எஸ் மேனா செயல்படுகிறார் அப்படின்றது வெளிப்படையான ஒரு குற்றச்சாட்டு தமிழக அரசும் இந்த குற்றச்சாட்டை வச்சு பாத்திருப்பீங்க இப்போ நம்ம டிபேட்லயும் அந்த குற்றச்சாட்டு இப்போ வச்சாங்க எப்படி பாருங்க எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் அவங்க பதில் என்ன இல்ல முதல்ல அவர் நிறைய சொன்னாரு உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு குறித்து கொஞ்சம் பதில் சொல்லிக்கிறேன் கொஞ்சம் எனக்கு நேரம் கொடுங்க உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு குறித்து இவ்வளவு கவலைப்படுறாங்க பொதுவா இவங்க தமிழ்நாடு அரசு போய் அங்க போய் குழம்புனாங்க இந்த மாதிரி கவர்னரை பத்தி குறை சொன்னாங்க அதை கேட்டுக்கிட்டு ஒரு நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சிருக்காங்க அவங்க சொன்ன வாதங்களை வச்சு சில ரியாக்ஷனை கொடுத்துருக்காங்க அதுக்காக நீங்க ஒரே அடியா கவர்னரை பற்றி நீங்க இந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு விமர்சனம் என்பது எனக்கு தெரிய தேவையற்றது பிரச்சனை என்னன்னா இவங்களுக்கு கவர்னருக்கு உரிய மரியாதை தரவில்லைங்கிறத ஆரம்பத்தில் இருந்தேன் அவர்கள் சட்டசபை நடந்து கொண்ட விதை விதமாகட்டும் கவர்னர் மாளிகை மீது பாட்டில் வெடிகொண்டு பேசிய விதமாகட்டும் தருமபுரி ஆதீனம் அவங்க போனப்போ அங்க அவங்க நடந்து கொண்ட விதமாகட்டும் கவர்னருக்குரிய மரியாதை தரல அப்படிங்கறது முதல் பாயிண்ட்ங்க ரிலேஷன் இது இது வந்து ரெட்ட மாட்டு வண்டி ரெண்டும் சேர்ந்து போனா அரசுக்கு நல்லது அப்புறம் இன்னொன்னு சொன்னாங்க காங்கிரஸ் கட்சி இல்ல கவர்னரை பத்தி சொன்னாங்க காங்கிரஸ் கட்சி கவர்னர் எல்லாம் கைப்புள்ளமா இருந்தாங்க திமுக ஏன் இன்னைக்கு சேர மசோதாவை அவங்க ரெண்டாயிரத்தி நாலு இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வரைக்கும் இவங்க ஆட்சியில ரொம்ப கூட்டணி ரொம்ப நெருக்கமா இருந்தாங்களே அப்ப செஞ்சிருக்கலாமே இப்ப என்ன திடீர்னு துணை வேந்தர மேல பாச வந்து வேந்தர மேல பாச வருது காரணம் இவங்க அன்னைக்கு உடல் செய்ய முடிந்தது இன்னைக்கு செய்ய முடியல ஐம்பத்தி நான்கு வருஷம் காங்கிரஸ் ஆட்சி செய்திருக்கிறது பத்து வருஷம் கூட்டணியில ஸ்ட்ராங்கா இருந்திருக்கிறாங்க திமுக அன்னைக்கு அதை செஞ்சிருக்கலாமே இன்னைக்கே அவங்களை புதுசு புதுசா பல்வேறு மசாக்களை கொண்டு வரணும் எல்லாமே நாடகம் இவர்களுக்குமே தமிழகத்தின் மீது அக்கறை இல்லை நாளைக்கு தமிழ் தனிநாடு வேணும்னு சொல்லி ஒரு மசோதா போட்டு அனுப்புவாங்க உடனே அது பாஸ் பண்ணுமா ரிஜெக்ட் பண்ணணுமா இதெல்லாம் என்ன என்ன கொஸ்டின் அதுக்கான அதுக்கான விடைய நம்ம வாங்கிடலாம் அதுக்கான விடைய யாழ்நி கொடு நான் மறுபடியும் உங்ககிட்ட வரேன் உங்ககிட்ட உங்களுக்கு பேசுறதுக்கான டைம் நான் தரேன் அவருடைய குற்றச்சாட்டுக்கு பதில் இப்ப ஏன் கேட்கறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா இவர் ஆர் என் ரவி அவர்கள் வந்ததுக்கு அப்புறம் அவர் பண்ண விஷயங்கள்லாம் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த கவர்னர்ஸ் எல்லாம் இவ்வளவு எல்லாம் பண்ணது கிடையாது இவர் வந்ததுல இருந்து ஒரு ஆர் எஸ் எஸ் ஓட ஒரு பிரச்சார கழக செயலாளரா தான் அவர் நீங்க வந்து வேலை பார்த்துட்டு இருக்காரு அவர் வந்து அவங்களோட அந்த காக்கி ட்ரௌசர் போட்டுட்டு இறங்கி சட்டப்பேரவையில நீங்க ஆளுநரை சட்டப்பேரவையில நாங்க என்ன சொன்னோம் நீங்க நம்ம எந்த நாங்க எழுதி கொடுத்த ஸ்பீச் அது அப்ரூவ் ஆன ஸ்பீச் அது மட்டும்தான் வந்து ரெக்கார்ட்ல வந்து போகும் ஒரு கான்ஸ்டிடியூஷனலா ஒரு சிஸ்டமேட்டா எந்த இட்ஸ் அபைடிங் பை லா லா படி நாங்க சொன்னோம் அது அவர்னால ஒத்துக்க முடியாது ஒரு ஸ்பீச் எழுதி கொடுக்குறோம் அதுல ஏதாவது அவளுக்கு ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுனா அவர் முன்னாடியே சொல்லிட்டோம் which he didn't ஏனா அவர் வந்து கான்ஸ்டிடியூஷன் படி இதுவரைக்கும் நடந்ததே கிடையாது அக்டோபர்ல வந்து எஜுகேஷன் मिनिस्ट्री मिनिस्टर கிட்ட சொல்லாமே வந்து வைஸ் சான்சலர்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு வந்து பேசுறாரு அவர் வந்து தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யுனிவர்சிட்டில போய் சனாதனத்தை பத்தி பேசுறாரு இதெல்லாம் கான்ஸ்டிடியூஷனல் அவர் கொடுக்குறாரு அதுக்கு நாகராஜ் இப்போ இப்போ நீங்க பேசலாம் இல்ல நீங்க ஒரு சட்டமன்றத்துல எப்படி ஒரு கவர்னரை
வெளிநடப்பு <laughs> 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 நிறைவேற்றப்பட்டு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 முடிவு <laughs> பண்ணா <laughs> <laughs> ஒவ்வொருத்தரும் பேசும்போது நம்மளால எதிர்வினையை ஆற்ற முடியும் அவங்க அவங்க மனதை பேசுறாங்க இன்னொருத்தர் அவங்களுடைய மனதை பேசுறாங்க மோடி ஐயா வந்து நாட்டில் நல்லது பண்ணவங்க எல்லாம் மன் கி பாத்ல கொண்டு வர்றாங்க நாம் இங்க போட்காஸ்ட்ல வந்து இந்தியாவுக்கு எதிராக மத்திய மத்திய அரசுக்கு எதிரான கருத்துக்கள் எல்லாம் எடுத்து சொல்றோங்கிறதெல்லாம் தனித்தனி விஷயங்கள் செய்யலாமா வேண்டாமான்னு கேட்டால் செய்யக்கூடாது ஒரு மாநில முதல்வர் இந்திய பேரரசை பற்றி எப்படி சொல்லலான்னு கேட்கக்கூடாது அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அதுக்கு நியாயமான பதில் சொல்லுங்க போட்காஸ்டில் அவர் என்ன பேசுகிறார் நியாயமான பதில் சொல்லுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அதை எடுத்துக்கணும் அறுபத்தி ஒம்பது மசோதா எல்லாம் சின்ன சின்ன மசோதாங்க அதெல்லாம் பாஸ் பண்ணிட்டார் 
இருபது கோடி ஒரு துணை வேந்தருக்குன்னு பதிமூணு யூனிவர்சிட்டிக்கு இருக்கு பாத்தீங்களா பசோதா அவர் என்னவா தூக்கி உங்களுக்கு கொடுத்த அதுல ஹி ஹேஸ் டு பாஸ் அவர் பாஸ் பண்ண அது சட்டம் அவர் பாஸ் தான் பண்ண ஒரு 69 பாஸ் பண்ணார் நீங்க என்ன அச்சீவ்மென்ட் மாதிரி அதை நான் நான் அதை பேசவே இல்ல பிரியனையா தான் சொன்னாரு சின்ன சின்ன மசோதா அதுல இருந்து வந்துரும் அதுக்கு வந்துரலாமா சரி இப்போ வந்து அதுல பிரச்சனை என்னன்னா குஜராத்திலையும் பதினோரு ஸ்டேட் ரன் யூனிவர்சிட்டி பற்றி தான் தீர்ப்பு வந்திருக்கு அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் அங்கே ஒன்றும் பப்ளிக் யூனிவர்சிட்டிக்கு ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டிக்கு தீர்ப்பு வந்திருக்குன்னு நான் சொல்லவே இல்லை ஸோ இதெல்லாம் பொய்களை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கலாம் நமக்கு தெரிஞ்சது உண்மை அந்த அடிப்படையில் சொல்லிட்டு இருக்கலாம் ஆனால் மறுதளிக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கு இல்லையா எங்க பிரச்சனை வருது அப்படின்னு சொன்னா நாளைக்கு கர்நாடகால கவர்னரை வந்து வேந்தராக வைத்ததனுடைய நோக்கமே அதனுடைய கல்வி ரீதியான விஷயங்கள்ல சொல்றது கரெக்ட் கவர்னர் ஆர் எஸ் எஸ் நீங்க சொல்லக்கூடிய நீங்க சொல்லக்கூடிய கவர்னர் எழுதி கொடுத்தத படிக்கணும் மரபு தான் சட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வேந்தராக யார் வர்றாங்களோ அவங்க எடுக்கக்கூடிய முடிவுக்கும் அரசு மந்திரிகளுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது ஐயா வேந்தருங்கிறது யூனிவர்சிட்டி தானே மீன் மார்க்கெட்ல உட்கார்ந்து இருக்காரு அரசியல் சட்டம் யூனிவர்சிட்டி பத்தி தானே பேசிட்டு இருக்காரு நீங்க திலகவதி சரியா சொல்லுங்க கேளு பாருங்க மேடம் கேளு சரியா சொல்லுங்க இல்ல கேளு சரியா சொல்லுங்க கேளு சரியா சொல்லுங்க கேக்குறது ஒரு கேள்வி நேர்ல एक्चुअली பதில வந்து ரொம்ப சிம்பிளான பதில் வேணும் நீங்க டெஸ்ட் பண்றதுனால உங்ககிட்ட அதாவது பதில் வர கூடாதுங்கறத வேற டெஸ்ட் பண்றாங்க அன்பர்சனேட்லி மூத்த பத்திரிக்கையால உங்ககிட்ட பதில் கிடையாது சார் அதுக்கு நேரடியான பதில் 10 செகண்டா நான் ஐ ஜஸ்ட் கவுண்ட் ஜனாதிபதிக்கும் <laughs> ஒவ்வொரு துணை வேந்தருக்கு இருபது கோடி வாங்குறீங்க முதலமைச்சரா நிக்கிறீங்க குஜராத்தில் <laughs> 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 
போய் <laughs> பேசுறாங்க <laughs> 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 நகராஜி ஒரு ரெண்டே ரெண்டு பதில் தான் ரெண்டு தான் பதில் தான் ரெண்டே ரெண்டு பதில் தான் வேற ஒண்ணும் இல்ல பிஜேபிக்கு தான் பேசுவாங்க நல்லவங்க யாரா இருந்தாலும் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல சிங்கிள் லார்ஜஸ்ட் பார்ட்டி எடியூரப்பா தானே எதுக்காக கவர்னர் வந்து வேற ஒரு முடிவு எடுத்தாரு பாருங்க மணிப்பூர்ல மெஜாரிட்டி இருக்கிற கவர்மெண்ட் தான் பண்ணிட்டு இருக்குது மிசோரம் தேர்தல் போயிட்டு இருக்கும் நீங்க அது வரைக்கும் பாவம் கஷ்டப்படுங்க ரெண்டாவது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல சோனியா காந்தி அம்மா வந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலுல சோனியா காந்தி அம்மா வந்து எனக்கு இத்தனை ஆதரவு இருக்குன்னு எடுத்துட்டு போனாங்களே அப்ப என்னாச்சு அந்த ஆதரவு என்னாச்சு சிங்கிள் லார்ஜஸ்ட் பார்ட்டி இல்ல சோ கவர்னர் என்னெல்லாம் பண்ணாங்கிறத பத்தி இந்த விவாதம் இல்ல இப்போ இந்த கவர்னர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு சரியா தப்பான்னு கேட்கறதாக இருந்தால் இந்த கவர்னர் கான்ஸ்டியூஷன் என்ன பண்ணமோ அதை ஒழுங்கா பண்றார் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ஒரே ஒரு பதில் சொன்னாரு திசைக்குள்ள போகுது தொண்ணூத்தி அஞ்சு சதவிகிதம் ஐந்து பர்சன்ட் தான் பிடிமானத்தில் இருக்கு அதை நான் வைத்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் நம்மளுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன தெரியுமா மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட எந்த அரசாங்கம் அவங்களுடைய முடிவு வந்து ஆளுநர் ஜனாதிபதிங்க <laughs> 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 தங்களுடைய பங்களிப்பை அளிக்க வேண்டும்